ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அறிவோம் ஆராய்வோம் இன்றைக்கி நம்மளோட சேனலில் முஸ்லீம் வீட்டில் ரொம்ப ஃபேமஸான வட்லப்பம் எப்படி செய்யலாங்கிறது தான் நான் உங்களுக்கு காட்ட போகிறேன் அதுக்கு முன்னாடி என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் நான் கொடுக்குற நல்ல நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களை வந்து சேரும் வாங்க இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வட்லப்பங்கிறது முட்டையிலையும் தேங்காய் பால்லையும் செய்யக்கூடிய ஒரு வகையான ஸ்வீட்டு அது மோஸ்ட்லி எங்கள் முஸ்லீம் பாய் வீட்டிலலாம் பார்த்தீங்கன்னா ரம்ஜான் பக்ரீத் எந்த பண்டிகை ஆனாலும் இந்த வட்லப்பங்கிற ஸ்வீட் இல்லாமல் அந்த பண்டிகை கழியவே கழியாது அது மட்டும் இல்லாமல் கல்யாணம் முடிஞ்சு வர புது மாப்பிள்ளைக்கும் நாங்கள் முதல் நாள் செய்து கொடுக்குற முதல் ஸ்வீட்டே இந்த வட்லப்பமாக தான் இருக்கும் மத மறுநாள் காலையில் கல்யாணம் முடிஞ்ச மறுநாள் காலையில் வந்து நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு செய்து கொடுக்குற டிஃபன் பார்த்தீங்கன்னா தக்கடி ஸோ அந்த தக்கடி எப்படி செய்யுங்கிறது கூட நான் என்னோடய டிஸ்கிரிப்ஷன் பக்கில் லிங்க் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்வீட்டையும் நாங்கள் அவிச்சு வச்சுருவோம் ஸோ இது ரெண்டும் இல்லாமல் புதுமண தம்பதிகளுக்கு எங்களோட விருந்து இருக்காது ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் வாங்க இப்போ இது எப்படி செய்யலாங்கிறது நான் சொல்கிறேன் இப்போ என்கிட்ட இருக்கு ஒரு நாட்டு முட்டை ஒரு ஆறு முட்டையும் ரெண்டு பிராய்லர் முட்டையும் இருந்துச்சு ஸோ அதை ரெண்டையும் நான் மிக்ஸ் பண்ணி தான் இப்போ நான் வட்டம் செய்ய போகிறேன் ஸோ எட்டு முட்டை நான் எடுத்துக்கிட்டேன் உங்கள்கிட்ட பிராய்லர் முட்டை இருந்தால் மட்டும் போதும் நாட்டு முட்டை தேவைங்கிற அவசியம் இல்லை ஸோ இப்போ அந்த எட்டு முட்டை அப்புறம் வந்து ஒரு கப் சுகரு சுகர் வந்து ஒன்றரை கப்புக்கிட்ட நம்ம போடணும் தேவைக்கு அப்பப்போ நான் டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு போட்டுக்கலாம் தேங்காய் வந்து ஒரு முழு தேங்காய் இருந்தால் பெஸ்ட்டு எங்கிட்ட வந்து ஒரு முக்கா தேங்காய் இருந்துச்சு ஒரு கால் முறி மட்டும் இல்லை ஸோ எந்த தேங்காவே நான் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டேன் தேங்காய் நல்லா கொப்புற தேங்காவா தேங்காய் பால் மனமாக இருக்கும் இல்லையா அந்த மாதிரி தேங்காவை இருக்க நல்லா நல்லாயிருக்கும் கொஞ்சம் இளநீ தேங்காய் மாதிரி இருந்தோம்னா அந்த அளவுக்கு டேஸ்ட் இருக்காது ஸோ தேங்காய் வந்து நல்ல கொப்புற தேங்காவாக எடுத்துக்கோங்க இப்போ முட்டையை ஒன் பை ஒன்னாக நம்ம உடச்சி எடுத்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நான் நாட்டு முட்டை ஒன்று உடச்சி காட்டுறேன் அந்த முட்டையில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எந்த வகையான ஒரு லேயரும் இல்லாத அளவுக்கு அந்த முட்டை இருக்கும் வட்லப்பத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த ஸ்மெல் இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு முட்டையில் வந்து ஒரு லேயர் மாதிரி வெள்ளை கலரில் ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் இப்போ பாருங்கள் நான் பிராய்லர் முட்டையை உடைக்கிறேன் இதில் தெரியும் பார்த்தீங்கன்னா உ உழும்போது ஒரு வெள்ளை கலரில் ஒரு லேயர் மாதிரி உழுது பாருங்கள் ஸோ அந்த லேயர் வந்து நீங்கள் லைட்டாக எடுத்துட்டிங்கன்னா கையை விட்டு அது ஒரு கொஞ்சம் கட்டித்தன்மையோடு தான் இருக்கும் கொஞ்சம் ரிஸ்க் எடுத்து நீங்கள் எடுத்துட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக நம்ம கையில் வந்துடும் ஸோ அதுதான் நம்மளுக்கு கொஞ்சம் ஸ்மெல் கொடுக்கக்கூடியது ஸோ அது வந்து எல்லா முட்டையிலையும் ப்ராய்லர் எல்லா முட்டையிலையுமே இருக்கும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி இருக்கும் நீங்கள் லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணி பார்த்தா கூட உடையாது ஒரு திக்னஸ் ஃபார்மில் இருக்கும் ரொம்ப திக்காக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி அந்த வெள்ளை ஃபார்ம் ஃபுல்லாக தனியாக எடுத்துருங்க எடுத்துகிட்டா தான் அவங்களுக்கு ஸ்மெல் இல்லாமல் நல்லாயிருக்கும் வட்டில் அப்போ சாப்பிட்றதுக்கு சில பேர் எடுக்காமலே அப்படியே கூட அடித்து வட்டிலம்ப செய் செய்துருவாங்க பட் எடுத்துட்டால் ரொம்ப நல்லது இப்போ நான் அடுத்த முட்டையை இதே மாதிரி உடச்சி ஊற்றிக்கிறேன் ஸோ இதுலேயும் ஒன்று இருக்குது ஸோ நான் இதே நான் தனியாக எடுத்துக்கிறேன் ஆனால் நாட்டுக்கொடியில் முட்டையில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி எந்த வெள்ளை ஃபார்முமே இல்லை ஸோ அதான் எனக்கு ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ இந்த எல்லா முட்டையுமே ஒன்றா போட்டு நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் மிக்சி ஜாரில் அடித்தாலே போதும் ப்ளெண்டர் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் ப்ளெண்டரில் கூட அடிச்சுக்கலாம் இப்போ அந்த ஒரு கப் சுகரை நான் அப்படியே சேர்த்துக்கிறேன் சுகர் வந்து எப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்துட்டு நம்ம அப்புறம் சேர்த்துக்கலாம் ஆனால் நான் இப்போ வந்து இதில் வந்து ஒரு ஒன்றரை கப் சுகர் போட்டேன் ஏன்னா எனக்கு இனிப்பு பற்றலை சில பேர் இனிப்பு ரொம்ப பிடிக்காதும்பாங்க ஸோ அதனால் நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட் இப்போ தேங்காவை வந்து நான் நல்லா அரைச்சி கெட்டி பாலாக எடுத்துக்கிட்டேன் ரொம்ப தண்ணி ஊற்றி அரைச்சிடக்கூடாது கெட்டி பாலாக தான் இருக்கணும் அப்போ தான் நல்லா இருக்கும் வட்டிலப்போம் அதை வந்து நான் அப்படியே ஊற்றிக்கிட்டேன் ரொம்ப தண்ணியாக ஆயிடுச்சுன்னா அப்புறம் வட்டிலப்போ வந்து அவிக்கிறதுக்கு நல்லா இருக்காது ரொம்ப தொலை தொலைன்னு வந்துடும் ஸோ அதனால் கெட்டி பாலம் எடுத்துக்கோங்க இப்போ அதையும் நான் போட்டுட்டு லைட்டாக ஒரு பிஞ்சு உப்பும் போட்டுக்கிறேன் இதையும் நல்லா இப்போ நான் பிளெண்ட் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன் அந்த சுகர் எல்லாம் கரையிற அளவுக்கு பிளெண்ட் பண்ணால் போதும் இப்போ இதை வந்து நான் அவிக்க போகிறேன் ஸோ ஒரு சின்ன டிஃபன் கரியரில் ஃபஸ்ட்டு அவங்களுக்கு ஊற்றி அவிச்சு காட்டுறேன் எந்த கிண்ணம் இருந்தாலும் ஓகே நீங்கள் குக்கரில் எது வைக்கிறீங்களோ அது அந்த கிண்ணத்தில் முக்கால் பாதி மட்டும் ஊற்றுங்க ஃபுல்லாக ஊற்றிடாதீங்க சம்டைம் பொங்கத்துக்கு சான்சஸ் இருக்குது தண்ணி கூட உள்ளே போக சான்சஸ் இருக்குது இப்போ டிஃபன் கரியில் வந்து நான் ஓப்பன் பண்ணுற மாதிரி தொலை தொலைன்னு இருக்கிற ஒரு மூடியை தான் நான் வச்சுருக்கேன் ரொம்ப திக்னஸாக இருந்தால் ஹீட்டரோடு
வெட்டில் இப்போ சூப்பராக வெந்துருச்சு எப்படி வெந்துருச்சுன்னு நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கணும்னா லைட்டாக ஒரு கத்தியை நீங்கள் உள்ளே விட்டு எடுத்தால் கூட அதில் ஒன்றுமே ஒட்டி வராது ஸோ அதிலே நம்ம வெட்டில் இப்போ வெந்துருச்சுங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் தேங்காவும் பால் மட்டும் சேர்றதுனால முட்டையும் சேர்றதுனால டேஸ்ட் எப்படி இருக்குமோன்னு நினைக்காதீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் டேஸ்ட் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் அதனால தான் நான் கொப்பரை தேங்காய் போட சொல்கிறேன் அந்த தேங்காய் மனத்துக்கு அந்த பால் முட்டை எந்த வாடையுமே தெரியாது சூப்பராக இருக்கும் பாருங்கள் வெட்டில் இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு அவ்வளவு தான் நான் அதை பீஸ் பீஸாக எடுத்துக்கிட்டேன் கிணத்துல பார்க்கவே கலர்ஃபுல்லாக அழகாக இருக்குது கண்டிப்பாக நான் சொன்ன மெத்தடில் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எப்படி இருந்துச்சுங்கிறது கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இப்போ வந்து நான் ஒரு பீஸ் எடுத்து உங்களுக்கு கட் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக கட் ஆகுதுன்னு ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் வாயில் போட்டோன்னு அப்படியே அந்த தேங்காய் பால் மனத்தோடு கரையும் போது சூப்பராக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த டேஸ்ட்டு நான் சொன்ன ப்ரொசீஜர்லேயே செய்யுங்க கண்டிப்பாக நல்லா வரும் சுகரும் இதில் கொஞ்சம் தூக்கலாக இருக்கணும் தேங்காய் பாலும் நல்ல கெட்டியான கொப்பரை தேங்காவாக இருக்கணும் அப்போ தான் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் வட்டலப்பம் அந்த வெள்ள அந்த லேயரை நீங்கள் எடுத்துட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் கூட முட்டை ஸ்மெல்லே இருக்காது ஃப்ரெண்ட்ஸ் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் மிக்க நன்றி நண்பர்களே உங்கள் பொண்ணான நேரத்தை ஒதுக்கியதற்கு Please subscribe. Click to bell button. Thank you.